ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் அளவியல் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டிக் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு வர போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்கள் சரிங்களா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் கித்தானை கொண்டு ஏழு மீட்டர் ஆரமும் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் உயரமும் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவ கூடாரம் உருவாக்கப்படுகிறது கூம்பு வடிவ கூடாரம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷேப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மென்சுரேஷன்ல சரிங்களா அளவியல்ல பொறுத்த வரைக்கும் வடிவம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் த ரேடியஸ் ஆஃப் ய கோனிக்கல் டென்ட் இஸ் செவன் மீட்டர் அண்ட் ஹைட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரு கோனிக்கல் டென்ட் அப்படின்னு சொல் சொல்லிட்டாங்க கூம்பு வடிவ கூடாரம் அப்படின்னு சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷேப்ப வந்து நம்ம வரையலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டென்ட் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லை எங்கேயாவது இந்த சர்க்கஸ்லாம் நாங்கள் சின்ன வயசுல இருக்கப்ப சர்க்கஸ்லாம் போ கா பார்த்துருக்கோம் நீங்களும் அதை பார்த்துக்கீங்களான்னு தெரில சரி இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னோட ரேடியஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் வந்து ரேடியஸ் ஆர் ஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செவன் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கேயே போட்டால் தெரியாதுங்கிறதுனால இப்படி போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இதனோட ஹைட் உயரம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இருபத்தி நான்கு மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ஹைட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸோ இந்த ஹைட் வந்து என்னதுன்னா 24 மீட்டர் ஓகே என்னன்னா ஒரு கித்தான் ஒரு துணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு துணியை வச்சு இந்த இந்த டென்ட்டை வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த துணி எவ்வளோ தேவைப்படும் அந்த டென்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்பட்ட துணி வேணும்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வராது ஏன் வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்ட்டு நம்ம எங்கே ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இங்கே இப்படி மட்டும் தான் டென்ட்டு போடுவோம் அந்த துணி வந்து இங்கே மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த சர்க்கிள் ஷேப்புக்கெல்லாம் நம்ம துணியை வந்து போட மாட்டோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அது சிஎஸ்ஏ தான் வலைப்பரப்பு தான் இது மட்டும்தான் அந்த சுத்தி இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம அந்த டென்ட் துணியை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால அதை வந்து சிஎஸ்ஏன்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் ஜஸ்ட் இது எல்லாமே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான்ப்பா எந்த இடத்துல டிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்கணும் எந்த இடத்துல சிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்கணும் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வக வடிவ கித்தானின் அகலம் நாலு மீட்டர் எனில் நீளம் காண்க இப்ப ஒரு துணி இருக்கு இப்ப அது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கு இந்த துணியதான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டென்ட்டுக்கு மாத்திட்டாங்க இந்த மாதிரி ஷேப்ல அதை ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஆனா உண்மையாவே அது வந்து என்னன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல அந்த துணி நம்ம சும்மா பாக்குறப்ப அது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் செவ்வக வடிவத்துல இருக்கு அதுல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அதனுடைய அகலம் வந்து நாலு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அகலம் வந்து நாலு மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அதனுடைய நீளம் என்னன்னு நம்மள கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சோ இப்ப பாருங்க இதனுடைய ஏரியா கண்டுபிடிச்சா அதுதான் இதனுடைய ஏரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஏ கோன் இல்ல கோனிக்கல் டென்ட் என்ன தமிழ்ல என்ன எழுதலான்னா கூம்பு வடிவ கூடாரத்தின் வலைப்பரப்பு அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஃபார்முலா என்னது பையார் எல் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே அப்ப நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும் எல் வேணும் இப்போ எல் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ரூட் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ என்னது செவன் ஸோ இங்க செவன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கா ஹெச் என்னது இங்க நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் is equal to root 7 square pannona 7 7 sa 49 plus 24 square pannalama appa 24 into 24 po 576 is equal to root id add panna appadina 625 id root la nu velila eduthona 25 மீட்டர் இந்த யூனிட் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்து எல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு எனக்கு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே நான் கண்டுபிடிக்கலாமா பை அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ ஆர் அப்படிங்கிறது ஆர் என்னது செவன் இன்டூ எல் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த செவனையும் செவனையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்
so 550 meter square இப்ப இதல ஒரு விஷயம் நல்லா நம்ம நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா first வந்து இந்த l கண்டுபிடிச்சது ரொம்ப 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 முக்கியம் சரிங்களா இது வந்து இங்க root 625 னு வரும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நான் இது இடம் இல்லாததனால இப்படி போட்டுட்டேன் அடுத்த சம்ல வந்து நான் கரெக்ட்டா போடுறேன் انا முன்னாடி क्वेश्चन எழுதினதனால இந்த இடம் இல்லாம போயிடுச்சு எனக்கு இல்லனால சிக்கிரமா தான் போட்டுறேன் சொல்றீங்களா சரி நீங்க என்ன பண்ணுங்கனா first r எழுதுங்க l எழுதுங்க h எழுதுங்க given given அப்படிን போட்டுட்டு ரேடியஸ் எழுதணும் இது வந்து h சோ இத எழுதணும் அதுக்கு அப்புறமா l எழுதணும் அதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபார்முலா போட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த கோனிக்கல் டென்ட்டோட கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுதான் இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த ரெக்டாங்கிளோட இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கிற இந்த கித்தான் சரிங்களா தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்க ஒரு துணி கிளாத்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த இதை வச்சுதான் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கிற துணியை வச்சுதான் நமக்கு வந்து இப்ப பாருங்க இப்ப இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல ஒரு துணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதான் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த கோன் கோன் ஷேப்ல இருக்கிற அந்த டென்ட்டுக்கு வந்து அவங்க இதுதான் வந்து அந்த சுத்தி விட்டு சுத்தி அந்த டென்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா சோ அப்ப இந்த இதனோட ஏரியா தான் அந்த டென்ட்டோட ஏரியா அது அது மேல சுத்தி இருக்க அந்த துணியோட ஏரியா இதுப்பா அந்த துணியோட ஷேப் வந்து ரெக்டாங்கிள் இருக்கு சோ அப்ப இந்த ஏரியாவும் இதனோட ஏரியாவும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்றத மட்டும் நீங்க கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க இந்த சம்ல இப்படிதான் அப்படி ஞாபகம் எல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அது ரொம்ப 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 தப்பு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு துணிய இந்த ஷேப்ல ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஓகே நம்ம அதனோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்புறம் என்ன சொல்லிருக்காங்க அந்த துணியோட ஷேப் வந்து ரெக்டாங்கிள் செவ்வகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ அப்ப இதனோட ஏரியாவும் இதனோட ஏரியாவும் ஈக்குவல் சோ இப்ப என்னன்னு பாக்கலாம்னா ஏரியா ஆஃப் கேன்வாஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அதான் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கிறதுனால இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் சாரி சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஏ கோன் சரிங்களா ஒன்னும் இல்லப்பா இந்த கேன்வாஸ் வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கு அப்ப இந்த ஏரியான்னு சொன்னாலும் இந்த ஏரியான்னு சொன்னாலும் சேம் தான் இந்த ஏரியாவோட அளவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க கொடுத்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஏ கோனிக்கல் டென்ட் அதுதான் ஈக்குவல் சொல்லிருக்கேன் சரி ஓகே இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஏரியா ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்கிள் கேன்வாஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஏ கோன் நீங்க இதை விட்டுடுங்க இது உங்களுக்கு தேவையில்லை இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏரியா ஆஃப் ஏ கேன்வாஸ் இன் ரெக்டாங் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கிற இந்த கேன்வாஸோட ஏரியா வந்து சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஏ கோனுக்கு ஈக்குவல் சரி ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா இது வந்து ரெக்டாங்கிள் செவ்வகம் சரிங்களா இதனோட ஏரியா ஃபார்முலா என்ன நமக்கு எல் இன்டு பி இங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கோன் சிஎஸ்இ ஆஃப் ஏ கோன் வந்து நம்ம ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நமக்கு எல் நமக்கு தெரியாது ஆனால் பிரெத் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அகலம் நாலு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா The length of the canvas used to make calculate the length kandu pudikki no width vandha avanga kuduthutaanga so ipo nama inga 4 nu potukalam is equal to 550 appa l inga venum appadina 550 by 4 idha divide pannom appadina inga 1 27.5 okay l is equal to 137.5 m இப்ப இதுலதான் உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும் இந்த எல் வேற இந்த எல் வேற இது வந்து கோன்ல இருக்கிற எல் இது வந்து ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாய் உயரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லாண்ட் ஹைட் அடுத்தது இது வந்து என்னன்னா லென்த் ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்கிள் செவ்வகத்தின் நீளம் சரிங்களா இப்ப நல்லா தெளிவா புரியுதா உங்களுக்கு இது மென்சுரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது நீங்க எது எதுன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு துணிய வச்சு ஒரு கோனுக்கு இப்படி ஒரு டென்ட் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க கோன் ஷேப்ல ஒரு டென்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க சோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த டென்டோட ஏரியா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா துணி வந்து நமக்கு இதை சுத்தி தான் நம்ம துணி கட்டுவோம் கீழெல்லாம் வந்து நம்ம எந்த துணியும் போடல சோ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் சரிங்களா அதுக்கு எல் தேவைப்பட்டுச்சு சோ எல் ஃபார்முலால நான் ஆரையும் போட்டு எல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும
அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த துணி சுத்துனாங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த துணி ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஷேப்ல இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருந்தது செவ்வக வடிவுல இருந்தது சோ அதனோட ஏரியாவும் இந்த சிஎஸ்ஏவும் ஈக்குவல் ஏன்னா அதை தான் நீங்க சுத்தி இருக்காங்க அப்ப இது எவ்வளவு ஏரியா இருக்கும் அதுதான் அந்த துணியோட ஏரியா சரிங்களா அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க சோ நான் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் அப்படின்னு வச்சுட்டு இதுக்கு ஃபார்முலா எல் இன்டு பி இந்த ஏரியாவை இங்க போட்டுட்டேன் பி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க கொஷின்ல எல் மட்டும் தான் கொடுக்கல சோ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அவ்வளவே தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சரி இப்ப அடுத்தது இந்த சமயம் பாத்துடலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்க எழுநூத்தி நாலு சதுர சென்டிமீட்டர் மொத்த புறப்பரப்பு கொண்ட இங்க பாருங்க மொத்த புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கூம்பின் ஆரம் எனில் அதன் சாய் உயரம் காண்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்திருக்காங்க மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னா டிஎஸ்சி கொடுத்துட்டாங்க ஈக்வல் டு செவன் நாட் போர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இங்கிலீஷ்ல பாருங்க த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் எ கோன் ஆஃப் ரேடியஸ் செவன் மீட்டர் ஏழு மீட்டர் செவன் மீட்டர் ரேடியஸ் இருக்கிற ஒரு கோனோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா சோ தென் ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னா என்னது எல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா கிவன் போட்டு இதெல்லாம் நீங்க எப்பவுமே எழுதணும் எல்லா சமுக்கும் என்ன அந்த மாதிரி எழுதணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப வேகமா போடணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது ஆர் கொடுத்துட்டாங்க செவன் மீட்டர் எல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம போட்டோம்னா முடிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஎஸ்ஏ ஆஃப் இய என்ன ஷேப் இது கோன் ஷேப் அதானே டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் இய கோன் கோனுக்கு தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இஸ் ஈக்வல் டு பை ஆர் எல் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இப்ப டிஎஸ்ஏட ஆன்சர் என்னது கொடுத்துருக்காங்க செவன் நாட் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு பைக்கு வேல்யூ போட்டுக்கலாம் ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ஆர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் எல் நமக்கு தெரியாது பிளஸ் செவன் ஸோ இப்போ இந்த செவன் செவன் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே செவன் நாட் ஃபோர் பை ட்வெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு எல் பிளஸ் செவன் நீங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூன்னு வரும் எப்படி கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சொல்கிற ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்க தேவையில்லை சரிங்களா மென்சுரேஷன் பயப்படுற அளவுக்குலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அதுல சோ ஃபர்ஸ்ட் டூ ஆல கேன்சல் பண்ணா இங்க லெவன் வரும் இங்க த்ரீ பிப்டி டூன் வரும் திருப்பி லெவன் ஆல கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்க தேர்ட்டி டூன்னு வரும் சோ இப்ப தேர்ட்டி டூ இங்க இருக்கிற பிளஸ் செவன் இங்க வந்துச்சுன்னா மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு எல் தேர்ட்டி டூல எல் சப்ராக் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் அவ்வளவுதான் சோ எல் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்லாண்ட் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவோம் சாய் உயரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல சரிங்களா சோ ரொம்ப 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 ஈஸியான சாப்டர் தான் மென்சுரேஷன் ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டா எதை எது எப்படின்றத மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப தானே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம இந்த சாப்டர் முடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைச்சிரும் சோ இப்ப இந்த ரெண்டு சமம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ